Chào mừng các bạn đã đến với những bản tin mới nhất của Bóng Đá Today. Hãy cùng ấn đăng ký và ấn chuông để cùng cập nhật những bản tin mới nhất về Bóng Đá các bạn nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn sẽ đến với những tin tức chính sẽ có trong ngày hôm nay. MU ngược dòng hạ Tottenham, kiên trì bám đuổi Manchester City. Harry Kane rất thích được khoác áo Man United. Xôn xa tha thiết mong Cavani hãy ở lại MU. Xôn Huyên Minh bị phân biệt chủng tộc. MU đã có màn báo thù ngọt ngào bằng chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Tottenham ở vòng 31 ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Khuya ngày 11 tháng 4 theo giờ Việt Nam, MU có chuyến làm khách trước Tottenham Hotspur ở vòng 31 ngoại hạng Anh. Chỉ có hai ngày nghỉ khiến quỷ đỏ không thể tạo ra được thế trận áp đảo trước gà trống. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Mourinho có 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của Tottenham so với trận hòa Newcastle. Đáng chú ý là sự trở lại của Son Heung-min, chính tiền đạo người Hàn Quốc là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong hiệp đấu đầu tiên. Phút thứ 33, Paul Pogba có đường chọc khe tinh tế để Edison Cavani thoát xuống sút tung lưới của Hugo Lloris, nhưng sau khi xem lại VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng cho MU vì Scott McTominay đã đánh tay vào mặt của Son Heung-min. Ngay sau đó, Quỷ Đỏ đối mặt với hai pha bóng nguy hiểm và một trong số đó đã khiến cho Dean Henderson phải vào lưới nhặt bóng. Phút 40, Victor Lindelof cắt bóng hỏng, tạo điều kiện cho Lucas Moura căng ngang, dọn cỗ cho Son Heung-min đệm bóng cận thành mở tỷ số. Ngay đầu hiệp 2, MU gia tăng sức ép và Hugo Lloris đã liên tục phải vất vả cản phá những cú dứt điểm từ các chân sút Quỷ Đỏ. Phút 57, Edison Cavani bỏ lỡ pha đối mặt với Hugo Lloris sau đường truyền vào của Rashford, nhưng Fred đã có mặt kịp thời để băng vào đá bồi gỡ hòa một đều. Những phút sau đó, MU và Tottenham chơi ăn miếng trả miếng. Phút 60, lần lượt Lindelof và Henderson đã cảnh giác ngăn chặn các pha dứt điểm của Aurier và Son trước khi Bruno Fernandes tung cú sút xa chỉ 3 phút sau, buộc Hugo Lloris phải đấm ra. Trong khi đó, Paul Pogba cũng suýt nữa ghi bàn ở phút 66 từ một cú giật gót cận thành nhưng bị Dyer cản phá được. Và Spurs đáp trả với pha sút ở góc hẹp của Harry Kane ở phút thứ 73 nhưng bị Henderson cản phá bằng chân. Cavani đã chơi rất nỗ lực kể từ đầu trận và sự nỗ lực của lão tướng người Uruguay cuối cùng cũng thành công. Vào sân thay cho Rashford từ băng ghế dự bị, Mason Greenwood có một quả tạt xoáy vào trong và Edison Cavani đã thoát khỏi sự đeo bám của Aurier trước khi đổ người đánh đầu đưa MU dẫn trước 21. Phút 84, Cavani suýt đốt lưới nhà với cú đánh đầu dội cột dọc cầu môn của Henderson. Và phút 90 cộng 6, MU ấn định chiến thắng 3-1 với pha sút rất căng bằng chân không thuận của Mason Greenwood sau khi được Paul Pogba kiến tạo. Tháng 31, MU bỏ cách Leicester City, đội đứng thứ 3 tới 7 điểm và rút ngắn cách biệt với Man City ở ngôi đầu xuống còn 11 điểm và còn một trận chưa đá. Trong khi đó, Tottenham giờ đã kém West Ham, đội bóng đứng thứ 4 với khoảng cách 6 điểm ở vị trí thứ 7. Cựu danh thủ quỷ đỏ Roy Keane đã có bình luận đáng chú ý về tương lai của tiền đạo 27 tuổi Harry Kane sau trận đấu tâm điểm vòng 31 ngoại hạng Anh diễn ra vào tối qua. Man United đã trả nợ thành công Tottenham Hotspur khi giành chiến thắng 3-1 tại ngoại hạng Anh vào cuối tuần. Fred, Edison Cavani và Mason Greenwood lần lượt lập công đem về 3 điểm quý giá cho quỷ đỏ. Son Heung-min là tác giả bàn thắng duy nhất bên phía gà trống thành London. Tiền đạo số 1 Harry Kane của Tottenham đã phải hoàn toàn im hơi lặng tiếng suốt 90 phút thi đấu chính thức. Thời gian gần đây, tương lai của tuyển thủ quốc gia Anh trở thành đề tài được bàn tán rộng rãi trên các trang tin chuyển nhượng. Việc đội bóng thành London trải qua cơn khô hạn danh hiệu quá dài khiến Kane cân nhắc kỹ lưỡng tương lai của mình ở mùa hè năm 2021. Ở tuổi 27, chân sút người Anh đang bước vào độ chín của sự nghiệp. Theo truyền thông Anh quốc, Man United chính là một trong những đội bóng quan tâm sát sao đến Harry Kane vào lúc này. Đội chủ sân Old Trafford khao khát một số 9 thực sự đẳng cấp và Harry Kane là ứng cử viên hàng đầu. Chia sẻ sau trận đấu giữa Man United và Tottenham, cựu danh thủ Roy Keane bình luận Tôi nghĩ Harry Kane rất thích được khoác áo của Quỷ Đỏ. Mức phí chuyển nhượng của tiền đạo sinh năm 1993 rơi vào khoảng 150 triệu bảng Anh. Kịch bản Tottenham bán Kane hoàn toàn có thể xảy ra nếu Man United đặt lên bàn đàm phán số tiền đủ sức hấp dẫn. Sosa tuyên bố MU sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ chân Edison Cavani ở lại sau chiến thắng 3-1 trước Tottenham Hotspur. Huấn luyện viên người Na Uy cho biết MU đang cố gắng thuyết phục Edison Cavani ở lại nhà hát của những giấc mơ. Tháng trước, cha của chân sút người Uruguay tiết lộ Cavani không cảm thấy thoải mái ở Anh và có thể trở lại Nam Mỹ chơi bóng cho Boca Juniors ở mùa hè này. Các tin tức gần đây cũng cho thấy Cavani trên đường rời MU khi hết hạn hợp đồng một năm để gia nhập câu lạc bộ của Argentina. Tay săn bàn 34 tuổi tuy chọn năm thứ hai tại MU nhưng anh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. 
Cavani cho thấy đích thị là một trong những số 9 mà MU cần. Ở trận đấu với Tottenham vào đêm qua, sau bàn thắng đẹp phối hợp với Pogba không được trọng tài công nhận, Cavani vẫn ghi tên mình lên bảng tỷ số với pha bay người đánh đầu đẳng cấp nâng tỷ số lên thành 2-1 cho MU. Sau chiến thắng trước Tottenham, Son Sa không thể không khen Cavani. Những bàn thắng mà MU ghi được là rất xuất sắc, Cavani cho thấy tại sao cậu ấy là số 9. Phát biểu về tương lai của Cavani, huấn luyện viên người Na Uy chia sẻ thêm. Là một người mới đến ngoài hạng Anh, không thể nói tiếng Anh và không có gia đình ở cạnh, khó mà tránh khỏi trong đầu không nghĩ chuyện quay lui khi trở lại Nam Mỹ. Nếu Cavani quyết định chỉ là một mùa giải thì chúng tôi đã thật may mắn khi cậu ấy ở đây. Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ cởi mở và thẳng thắn, không có gì phải giấu cả, MU muốn giữ Cavani. Tôi nghĩ mọi người đều có một năm khó khăn vì đại dịch Covid-19, không thể kết giao, đi đây, đi đó. Do vậy, Cavani chưa có cơ hội trải nghiệm nền văn hóa tuyệt vời ở Manchester cũng như văn hóa Anh. Hiện cậu ấy đang suy nghĩ rất nhiều về những gì muốn làm và tôi hiểu điều đó. Cavani biết MU muốn gì, tôi muốn cậu ấy ở lại Old Trafford, quyết định là ở Edison, chúng ta hãy cùng chờ xem. Tottenham Hotspur tuyên bố sẽ đứng về phía Son Huynh Minh sau khi anh trở thành nạn nhân của hành vi phân biệt chủng tộc. Tuyên bố của Tottenham Hotspur như sau Một trong các cầu thủ của chúng tôi trở thành nạn phân biệt chủng tộc ghê tởm này. Điều này đã được báo cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Chúng tôi sẽ đánh giá tình hình với ban tổ chức ngoài hạng Anh để đưa ra biện pháp hiệu quả nhất trong tương lai. Chúng tôi sát cánh bên bạn Sony. Son Huynh Minh là một trong số ít cầu thủ châu Á thi đấu và tỏa sáng tại ngoài hạng Anh. Việc anh trở thành nạn nhân của những lời lẽ mang tính chất phân biệt chủng tộc xuất phát từ tình huống trọng tài tước bàn thắng của Edison Cavani bên phía Man United ở phút thứ 33. Đây là trận đấu giữa Man United và Tottenham thuộc vòng 31 ngoài hạng Anh. Tiền đạo người Uruguay thực hiện cú sút chéo góc đánh bại thủ thành Hugo Lloris từ đường truyền của Paul Pogba. Tuy nhiên, ở tình huống trước đó, Scott McTominay đã gạt tay vào mặt của Son Huynh Minh khiến anh ngã ra sân. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định tước bàn thắng của Quỷ Đỏ. Chỉ 7 phút sau tình huống này, tiền đạo người Hàn Quốc xuyên thủng mảnh lưới của Dean Henderson từ đường truyền của Lucas Moura để mở tỷ số trận đấu. Điều này càng khiến cho các cầu động viên Quỷ Đỏ cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên, Son Huynh Minh cùng với các đồng đội vẫn phải nhận thất bại 1-3 chung cuộc vì những sai lầm của hàng thủ. Fred, Cavani và Mason Greenwood tỏa sáng để mang về chiến thắng cho thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Thất bại này khiến Tottenham Hotspur tụt lại trên cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Nếu không giành danh hiệu và đảm bảo xuất dự cúp châu Âu, nhiều khả năng gà trống sẽ phải chia tay một số ngôi sao, trong đó có Harry Kane và Son Heung Min. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe bản tin ngày hôm nay và cùng theo dõi kênh bóng đá Today để cùng cập nhật những tin tức mới nhất trong giới thúc cầu các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.